Всем здорово, с вами Кирюха, и у меня сегодня днюха, поэтому сегодня я вас научу делать идеальный трекинг через хвое. Делается он супер просто, давайте начинать. Первое, что нужно сделать, это скопировать вот эти команды для записи камеры и вставить их в свой конфиг. Этот слой записывает координаты камеры для каждого кадра в текстовый файл. После заходим на демку, прописываем камера, чтобы активировать слой с камерой, и свои обычные слои, например, Normal и Depth. Все, начинаем рекать. Я буду рекать в 300 FPS. После того, как все зарекалось, помимо обычных слоев, мы имеем еще и текстовый файл с координатами камеры. Если в него заглянуть, то можно увидеть, что в нем каждый кадр записывались текущие координаты камеры. Следующий шаг — это установка скрипта для импорта этой камеры в After Effects. Копируем этот файл и вставляем в Support Files — Scripts — Script UI Panels. Открываем AEшку и импортим наше видео в отдельную композицию. Это очень важно, потому что FPS композиции обязательно должен совпадать с FPS слоев. Выделяем любой слой, заходим в Window и ищем здесь скрипт, который называется Chloe Cam. Он выдаст ошибочку, это нормально. Просто жмем ОК и импорт Chloe Cam. И здесь выбираем наш текстовый файл с камерой. Если вы сделали все правильно, то количество проанимированных точек камеры должно совпадать с общим количеством кадров вашей композиции. Что этот скрипт сделал? Он законвертил координаты хлоя камеры в координаты After Effects камеры. Расположение осей в игре и в After Effects отличается, поэтому и требуется такая конвертация. Чтобы не запутаться, я вам советую представлять, что вы импортнули не камеру, а само пространство карты, на которой вы записывали момент. Так что лучше сразу переименовать камеру на название карты. В моем случае Tulip. И сразу же поменять FPS композиции, к примеру, на 25, чтобы ничего не лагало. После этого изменения в конце у вас появится некрасивая пустота. Чтобы от нее избавиться, нужно перейти в конец слоя, нажать N, чтобы ограничить область рендера, и нажать сочетание клавиш Ctrl плюс Shift плюс X. Таким образом наша композиция обрежется ровно по выделенной области рендера. Все, теперь нам нужно узнать координаты объектов, которым мы хотим что-то притречить. В этом гайде я рассмотрю лишь самый простой и понятный способ. Раз мы импортнули пространство карты, значит мы спокойно можем взять координаты из самой игры и заимпортить их в After Effects. Вот мы, например, хотим что-то затречить к фонарику. Чтобы что-то затречить к фонарику, мы должны узнать его координаты. Чтобы это сделать, нужно вплотную к нему подлететь и зарекордить слой с камерой. Зарекать нужно буквально один кадр, ведь нам нужен только один keyframe position. Готово. Точно так же импортим слой с камерой через скрипт Chloe Cam. Сразу же отключаем эту камеру, иначе все сломается. Как вы уже поняли, эта камера хранит в себе координаты фонарика. Давайте притречим к нему самую обычную картинку. Импортим ее в AE, делаем 3D слоем, далее копируем координаты у камеры, которая отвечает за координаты фонарика, и вставляем их в координаты картинки. Уменьшаем ее и смотрим на результат. Как видите, все прекрасно притречилось. Кстати, эта камера хранит в себе не только координаты, но и повороты. Так что вы можете прямо в игре выставить нужный ракурс и затем у импортнутой камеры скопировать rotation. Такс, давайте покажу, как затречить Optical Flares и Particular. Создаем черную заливку, ставим режим наложения Screen и добавляем Optical Flares. В нем выбираем 3D и вручную вписываем координаты фонарика. Готово. Подбираем прикольный пресетик и убавляем яркость. А теперь партикуляр. Добавляем его на новый черный солид и вписываем координаты все того же фонарика. В настройках можно выкрутить Velocity на 500 и врубить Motion Blur. Ну и Deep Glow тоже не помешает. 
Еще можно какую-нибудь дешевую масочку из депта сделать, но для начала продублируем камеру, чтобы закинуть ее при композ вместе с нашими солидами. Так наш трекинг не слетит. Снова выбираем скрин, мываем депт мапу над прикомпозом и ставим у нашего прикомпоза трек Мэтт Люма, чтобы он юзал депт мапу как маску. Крутим на депт мапе левелсы и получаем очень даже неплохой результат. Немного расскажу про Velocity. Для камеры, к сожалению, нельзя сделать вело. Можно лишь изменить расстояние между точками, удерживая Alt. Поэтому вам придется прикомпозить все слои и уже на новом прикомпозе делать вело. Также добавлю пару слов про трекинг. Вам не обязательно импортить статичную камеру. Вы точно так же можете записать и заимпортить пролетку. Только тогда вам придется скопировать не один keyframe позишна, а сразу все. Ну и разумеется, если вы притрещили объект, то можете спокойно его анимировать. Еще одна логичная вещь. Координаты на карте всегда одинаковы. Если на каком-нибудь мираже лампа имеет координаты 5-5-5, то на другой демке она тоже будет иметь координаты 5-5-5. Главное, чтобы карта была одинаковая. А это значит, что есть смысл прикреплять файл с камерой на том же ХЦ. Как я говорил в начале, я рассмотрел лишь самый простой способ. Узнавать координаты объектов и делать маски можно еще с помощью блендера и синемы. Если вам интересна эта тема, то возможно когда-нибудь я сделаю по ней туториал. Что ж, удачных вам трекингов, а я пошел кушать тортик.